terdengar seseorang seperti memanggil namaku. Siapa? Perlahan ku buka mataku. Seraut senyum menawan langsung menyambutku ketika kedua kelopak mata ini terbuka sempurna. Mas Rangga, panggilku pelan. Kau ketiduran, Zia. Tak biasanya kau tertidur tanpa mengganti bajumu. Biasanya kau selalu mengganti baju dulu sebelum tidur. Apa kuliahmu sangat melelahkan hari ini? Hingga kau tak sempat menggantinya. Tanya Mas Rangga. Aku tak menjawabnya. Memilih beranjak turun dari ranjang ini. Mengucek sebentar mataku. Lalu berjalan menuju wastafel. Mencuci wajahku. Kulirik jam yang masih melingkar di tanganku. Ah, sudah jam 6 sore lewat 15 menit. Artinya sudah hampir dua jam aku tertidur Aku ketiduran sepulang kuliah tadi mas Jawabku Kau belum mau pakai kamar mandinya kan Aku mau mandi sebentar Ucapku Melangkah ke arah lemari pakaian Mengambil piyama Lalu menarik handuk Belum Jawabnya pendek Aku langsung masuk ke kamar mandi Menyalakan sowernya Lalu mulai membersihkan dan menyegarkan tubuh ini kembali Sepulang dari kampus tadi Suasana hatiku buruk Rasa kesal dengan Kinanti mem Membuatku lelah hingga tertidur Kinanti Ah Mengingat wanita itu Membuat suasana hatiku kembali buruk Wanita itu benar-benar tidak waras Wanita yang bisa mengalalkan segala cara Demi mendapatkan semua keinginannya Aku mengelan nafas berkali-kali Ku basuh tubuhku Di bawah siraman air di sower ini Rasanya sedikit nyaman Siah Terdengar suara mas Rangga memanggilku dari luar Refleks Aku langsung menarik handuk Dan membuka sedikit pintu kamar mandi Ya mas ada apa? Tanyaku dari balik celah pintu kamar mandi Kau baik-baik saja di dalam Tak biasanya kau lama Berdiam di kamar mandi Ini sudah hampir setengah jam kau berada di sana Apa kau butuh bantuanku Untuk menggosok punggungmu sayang Ia mulai menggodaku Aku mendengkus kesal Begitu mendengar ucapannya Tanpa berniat menjawabnya Ku tutup kasar pintu kamar mandi ini Aku tersenyum Di balik pintu kamar mandi ini Entah sejak kapan Aku mulai terbiasa dengan gombalannya Aku mulai menyuak, menyukainya Ku selesaikan cepat ajatku di kamar mandi ini Sambil mengeringkan rambutku Aku keluar dari kamar mandi ini Ah Kau selalu terlihat cantik dengan rambut basah seperti itu Zia Selalu membuatku terpesona Mendengar perkataannya Aku hanya tersenyum saja Lalu duduk di kursi meja rias ini Sambil menyisi rambutku Ia mengampiriku Dengan cepat tangannya menyentuh keningku Tak lama Ia melepas tangannya Dan menatapku penuh tanya Kau tak demam Suhu tubuhmu juga normal apa kau ada salah makan? Aneh, tak biasanya kau menampakkan senyum seperti itu Aku melotot padanya Laki-laki ini benar-benar selalu punya alasan untuk membuatku kesal Iya, tadi aku habis makan paku, sungutku Oh, begitu ya, pantas Tapi sih ya, kau tak enak dilihat jika terus tersenyum seperti itu Aku tersenyum salah Kemarin-kemarin kau terus mengecek wajahku Yang selalu masam Apa aku harus seperti patung saja Yang tanpa ekspresi Sungutku emosi Tanpa ku sadari Aku melempar sisir yang ku pegang Mas Rangga menatapku tajam Aku membalikkan badan Mencoba menghindarinya Ia diam Lalu melangkah Dan berdiri di hadapanku apa yang terjadi denganmu hari ini, Zia? Aku mengenalmu, 
Tak biasanya kau terlihat sangat kesal dan bersikap aneh seperti ini Ia bertanya dengan raut wajah serius sambil terus memandangku tajam Aku memilih diam Sepertinya kekesalanku pada kinanti tadi siang masih terbawa Tak ada maaf Aku mau istirahat Jawabku Kau tidak ingin membagi masalahmu denganku Jika ada hal yang membuatmu kesal Kau bisa bicarakan denganku Mungkin aku bisa membantu ucapnya Tak ada mas Jawabku cepat Wajah mas Rangga terlihat mengeras Aku tahu Mungkin ia merasa kesal Atau marah padaku Sebenarnya Aku sangat ingin menceritakan perihal pertemuanku dengan Kinanti tadi siang kepadanya. Hanya saja aku ragu, bisakah aku membagi masalah ini dengannya? Sedang aku sendiri tak tahu persis bagaimana perasaannya padaku. Mas Rangga tak pernah sekalipun mengatakan kalimat cintanya padaku, membuatku mulai ragu untuk mulai membuka diri padanya. Aku malu. Jika nantinya ternyata aku hanya bertepuk sebelah tangan Aku terus menghindari tatapannya Berjalan menuju tempat tidur lalu merebahkan tubuhku di sana Aku sengaja memilih tidur di ranjang Mencari kenyamanan di empuknya ranjang ini Siapa tahu dengan merilekskan tubuh bisa membuat suasana hatiku sedikit lebih baik Selamat malam mas, ucapku sambil membelakanginya, lalu menarik selimutnya, menutupi sebagian tubuhku. Tak ku dengar lagi suaranya, kelihatannya ia memberi ruang untukku beristirahat. Untuk pertama kalinya, aku memperlihatkan emosiku padanya. Cukup ku mengerti mengapa ia menanyakan alasannya. Ceklek Pintu kamar berbunyi Sepertinya Mas Rangga memilih keluar dari kamar Aku membalikan badan Memastikan Apakah itu benar-benar dirinya Uff. Aku menarik nafas dalam-dalam Mas Rangga memang keluar kamar Aku kembali membalikan badan Semoga saja ia tak salah paham dengan sikapku Ya Tuhan Ampunilah hambamu yang cantik ini Karena telah mengabaikan suami Bersambung